Я хотел на себе пройти этот этап. Ну, хотели заболеть. Заболеть, да. Коронавирус. Ну, почему же людям было легче все-таки? Я не верю в эту хворобу. Зайдіть, подивіться, що в нас робить. Тіло першого померлого від коронавірусу в Монастирському районі буквально виставили за двері лікарні в пакеті. Ми з заступником переглянулися, так що йдемо копати. МВС почав свої закупівлі раніше за МОЗ. Ну, медичні. Ну, це ж, це ж смішно. Ну. Часно ці закупівлі ви розпочали і ви вважаєте їх ефективними? Так? Ну, тобто, що правильно? Так. Вітаю! І взагалі, і особливо з Днем Незалежності. Однак так випало, що тема в нас сьогодні не святкова. Студія, ось ця студія, вона пишеться за декілька днів до ефіру. Тому я не знаю, які в день, коли ви це бачите, цифри захворюваності на коронавірус. Але впевнений, що їх опублікували під заголовком «Україна встановила новий антирекорд». Тому що практично кожен день Україна встановлює новий антирекорд. При цьому паніка як така зникла. Всі і медіа, політики, і ви, і я дуже сильно нервували, коли на всю країну було десяток хворих. Сьогодні їх десятки тисяч, але все спокійно, всі ігнорують, всі звикли. Україні, як на мене, дуже пощастило. Ми мали багато часу, щоб підготуватись. Епідемія не вибухнула в нас несподівано, як це було в Італії, наприклад, а поступово набирала обертів, дала час на підготовку. І нині час подивитись, на що ми той час витрачали. Марія Землянська, Анна Калюжна, Вадим Понька зробили огляд епідемпідготовки і подивились на події через призму містечка, яке було епіцентром захворювання кілька місяців тому. Це ж перші офіційні випадки інфікування коронавірусом ось тут, в Монастирському районі. Вони були, здається, 23 березня. Угу. І навіть перші померли з цього села Ковалівка. Це ж у нього був найдраматичніший цей випадок, коли односельчани злякались, не прийшли на його похорон. І довелося ховати його чиновникам фактично, і тільки кілька рідних були, і все. Так, да, да, це тоді ще, коли навіть священника не було. Жесть. Угу. Монастириська – це якраз те місто, яке ще весною назвали українським уханом. І десь тут на дорозі стояв блокпост, і машини, які в'їжджають чи виїжджають, перевіряли. Зараз, як ви бачите, про це вже нічого не нагадує, тому маш, поїхали. Ну вже не боїтеся? Поки не боїмося, боїмося. Чесно кажучи. Ми не боїмося, але ми застерігаємося. Я не вірю в цю хворобу. Вас там називали українським уханом. Як ви вважаєте, це перебільшення чи так і було? Напевно, що так і було. О, доброго дня, Андрій Олегович. Зараз ми в правому місці, як і всі в Україні. Ну, за Ухань хочу сказати, знаєте, ми всі любимо ці речі символічні, і, мабуть, так ти перенесли цю ідею Уханю сюди. Андрій Старо – голова невеличкого містечка на Тернопільщині. За офіційними даними, в його рідних монастирисках живе трохи більше шести тисяч чоловік. Було знелюднення, тому що, як тільки почали хворіти знайомі, Нема абстрактної хвороби десь вигаданої лікарями чи політиками. В маленьких суспільствах, такі, які громада, райони, люди знайомі. І це хтось комусь родич або родич знайомого. Всі знали, що це конкретні люди захворіли. Дійсно зменшили контакти до мінімуму. З початку епідемії монастирська ледь не щодня встановлювала антирекорди і потрапляла в заголовки новин. Ці страшні кадри облетіли усю мережу. Тіло першого померлого від коронавірусу в Монастирському районі буквально виставили за двері лікарні в пакеті. Ані сусіди, ані друзі ховати його не прийшли. Це було суто тому, що односельчани злякалися. Розкажіть нам деталі. Ну, як, маленькі, я не знаю, як в великих містах, там і похоронні служби. В маленьких містах родичі, знайомі охоронні самі своїх. Ми з заступником переглянулися, тому що йдемо копати. Ще староста каже, та я йду, кажу, які проблеми, я ж місцевий. Виникла проблема з похованням, що в тому числі і ваші колеги ну, дуже надмірне ставлення і паніка роздули. 
Паніка тоді, у березні, була максимальна, хоча епідемія ще навіть не почала набирати оберти. Односельчани відмовилися ховати одного з перших померлих від ковід в Україні, одного з перших, хто отримав позитивний тест. Чому літак так терміново з'явився? А, на той час в Україні закінчилися ПЦР-тести. І ми розуміли, що ми будемо вести перші ПЦР-тести. Також були літаки експрес-тести, а, ПЦР, ІВЛ, багато масок Н95, бахілів, а, захисні костюми. А. Тести. В березні про них говорили всі. Всі на них чекали і всі їх шукали. І ці всі не громадяни, сконцентровані на масках і антисептиках. Добути тести було випробуванням для держави. За тиждень до того, як у Борисполі сів перший літак із тестами, а на Тернопільщині на ганок лікарні виставили тіло в пакеті, Офіс президента зібрав за одним столом представників бізнесу та олігархів. Косюк Ахметов Коломойський я розмовляв з ними дуже відверто, я сказав, що ця країна вас довгі роки е, годувала, прийшов час вам допомогти країні. Дійсно, нам зараз, ми з ними говорили, ми робимо окремий фонд, нам зараз знадобиться на ліки, на багато різних лікувальних засобів, нам знадобиться десь, це в першу чергу, зараз ми це знаємо, 12-13 мільярдів гривень. Нам потрібна їх допомога. Для збору коштів потрібна була благодійна організація. Надати свій менеджмент і рахунки умовному фонду Офісу президента погодився Одеський фонд «Корпорація монстрів». Ми тут сміялись, там, я дуже багато не знала, кому принадлежать фірми. Тобто нам же ж не переводив, там, условно говоря, не знаю. Понятно, там Ахметов, Коломойський, ви не знали, хто. Ахметов, да, да. так, так. Тобто переводили фірми. Втім, вже за місяць корпорація «Монстрів» і фонд Офісу Президента припинили співпрацю. У нас були відповідальні конфлікти. Да, определенные конфликты в плане организационных каких-то вопросов, в плане вот вопросов, когда мы там сцепились насчет того, что я говорила, надо искать дешевле, но не было, с другой стороны, аргумент офиса, я тоже понимаю, надо быстрее. Ще раніше фонд ОП полишили фахівці, яких проект залучали для консультацій. Я э, ментально уже через несколько часов понял, что, наверное, э, мне не стоит, мне там нечего делать тому що їх моє професіональне мнення не інтересує, а, а бути ширмою, як просто підприємник, який знаходиться там рядом, я не хотів. Залишки грошей олігархів корпорація «Монстрів» передала фонду «Прайм». Фонду, який спеціально для цього оперативно купив Борис Баум. Баум, який отримав громадянство України у 2020-му і якого Офіс президента від початку призначив приглядати за гральним бізнесом, виявився одним із менеджерів від ОП у вирішенні проблеми з ковідом. Ми підготували невеличку презентацію, це такий оперативний звіт щодо того, як працював фонд. Це розмір коштів, який був закумульований на фонді, фактично 374 мільйони гривень. Ця країна вас довгі роки е- годувала. Прийшов час вам допомогти країні. Нам знадобиться 12-13 мільярдів гривень. Не 12 мільярдів, а в 30 разів менше. Це все, що вдалося зібрати Офісу Президента з найбагатших людей країни. 380 мільйонів, к сожалению, це для нашої країни взагалі капля в морі. Реальна капля в морі, тому що ми, ми тільки на нашу область совместно с бизнесом потратили больше 140. Не из этих денег, я имею в виду, из тех, которые мы собирали здесь. Втім, багато що свідчить, що проблема була не стільки в небажанні розлучатися із грошима, скільки в довірі до ОП і рівня їхньої ефективності. Часть крупного бізнесу не пошло туда, а начала акумулювати гроші самостоятельно. І мені кажеться, це моє суб'єктивне мнение що ті, хто не здавали гроші вот на ці благотворительні фонди, які курували з державою, а ті, хто робили це самі, зробили це намного швидше, намного ефективніше. І у мене є таке впечатлення, що дешевше. Хоч там як, але 23 березня в аеропорту Бориспіль сідає військовий літак Іл-76. Борт вщент забитий коробками з вантажем. Це перший вантаж, який за кошти офісу ОП привезли з Китаю. Андрій Мотовиловець – нардеп. Єдиний, хто супроводжував літак з першим гуманітарним медвантажем з Китаю до України. Я не розумів, що це таке. 
в мене була сумка там, для душу, все, все. Думав, там все буде там, зручні а, крісла. Ні, там все по-військовому, все металеве, лавка. Замовлення на вантаж формувалося фактично в режимі реального часу. Адже за кожну партію тестів, масок чи кожен апарат ШВЛ доводилося у прямому сенсі слова змагатися з іншими країнами. Я летів для того, щоб бути на зв'язку, а скупник зв'язок, а, а, але він не працював. Навіть коли я вилітав, не було переліку. Да? Ми, ми, ми тільки а, на інтуїцію розуміли, що а, кількість а, вантажу величезна, він розкиданий по всьому Китаю. Так само в реальному часі змінювалося і очікування ОП, що взагалі привезуть з Китаю. У найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю. 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України. 10 апаратів штучної вибіляції легень, мільйон масок, які надійдуть в українські аптеки, 100 тисяч масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції, 400 тисяч експрес-тестів та 10 тисяч літрів дезінфікуючої рідини. Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту експрес-тестами дезінфікаторами кожного громадянина України. Кожного з вас. Замість обіцяних президентом 10 мільйонів високоточних ПЛР-тестів, більшість вантажу склали експрес-тести. Тести, з яких спрацьовує лише один з трьох. Ми Передали їх, відразу їх взяли, пішли до Олександрівської лікарні, вона поряд, там була повністю вже забита людьми коронами, вони погано працювали. В ОП зрештою порахували вантаж, заявивши, що привезли 250 тисяч швидких, тобто експрес-тестів. Уточнювати кількість точних ПЛР-тестів не стали. Ніколи не забуду, коли ми прилетіли, яку кровакцину забирала ПЦР. Ну, Першу вони кричали, де ПЦР? А вони забрали ПЦР і відразу поїхали. Я розумів, що, що вони потрібні. Але от тих потрібних ПЛРів у Кривакцині передали трохи більше 500. І ці півтисячі високоточних тестів для України придбав фонд китайського мільярдера Джека Ма. Так само, як і обіцяні мільярди від олігархів, обіцяні мільйони точних тестів виявилися лише пафосними заявами і піаром. Бо замість 10 мільйонів точних ПЛРів на борту прилетіло лише 500. Із них до Тернопільської області, де тестують мешканців маленьких монастирись, передали 18. А як ви взагалі інфікувалися? Чи ви... Так, як і всі інші. Мабуть, від іншої людини. А як ви перепускаєте? Може це, ну, справді... Не... Банкомат, магазин, ручка дверей, що завгодно. А як ви взагалі дізналися, що ви захворіли? Доктор каже, ну, а ви ж все таке з усіма. Контактуєте, і в лікарню вже заходи, і все. Не хочете перевіритись? Ми такі, плачу час є, давай сходимо. Здаємо, я інфікований, заступник не інфікований. А на другий день вони вирішили перевірити, бо так не буває. Чи сумнів, був, знаєте, був сумнівний тест. Потім він каже, ти також хворий. Це ми в кінці дня сказали. От, він тоді лишає роботу негайно. От, набирає мене, каже, я, я до тебе їду в гості. Кажу, ну що, здурів я хворий? Він каже, ні, я, те, я теж. Добрий день, не підкажете, де лікарня у вас, Можна? госпіталь? Де лікарня, лікарня госпіталь? Та, е, там далі, от я там. Поліфі... Ні, там, де оця ковідна, там, де хворих на коронавірус приймали. Раніше я була в цьому приміщенні хірургії, а тепер, ага. по-моєму, в терапії. Я, я точно не Все. скажу. Добре, дуже вам дякую, бо ми вже, насправді, хоч тут в місті і одна вулиця, але ми вже шукаємо лікарню, я не знаю, там, Пів години ходимо туди-сюди, і, чесно кажучи, ми, певно, сподівалися, що тут швидкі, паніка, всіх возять, але тихо, спокійно, лише зараз якісь дзвони дзвонять. Саме ця центральна районна лікарня у Монастириськах стала фортпостом у війні з коронавірусом. Мене цікаво, що там фортпостом. Практично у нас сьогодні 20 хвилин. Ось такі п'ятихвилинки лікарі проводять насправді кожен день. Але тепер до них додалися ще і інформація про те, в якому стані перебувають пацієнти із ковід, які лежать тут. З початку епідемії сюди щодня звозили хворих з усього району з підозрами на інфікування. І щодня медики ризикували самі опинитися на лікарняному ліжку з ковід. 35 з них захворіли. Загалом на початку епідемії кожен п'ятий хворий в Україні був лікар. Спочатку це було дуже важко. Допомогу надавали 
Я можу сказати і день, і ніч, тому що залишилися ми з двома реаніматологами, які буквально круглодобово. На перших періодах ми, безперечно, мали всього на все якихось там нещасних 10 костюмів, я буду так казати, але в той період його не могли де й купити. Ми не можемо справитись з коронавірусною інфекцією голими руками. Нам потрібні захисні маски та костюми, тести. Ліки, рукавички, окуляри. Станом на 30 березня 47 осіб інфіковано, 25 осіб з яких – це є медичні працівники. Поки монастирські медики шукали допомоги, у Києві вже готувалися приймати хворих. Але по-особливому, як і самі хворі, мали бути особливими. 25 березня Київська міська державна адміністрація видає наказ про підготовку в лікарнях окремих віп-палат. Окрема палата повинна бути ізольована від інших приміщень. Площа не менше 13 квадратних метрів, вікна затінені. Біля неї передбачити розгортання окремого цілодобового сестринського посту та оперативного резерву лікарських засобів. В Києві хотіли відкривати від палати, а на Тернопільщині в монастирську один апарат ШВЛ. В селі люди збирали гроші, щоб купити ще якісь апарати ШВЛ. Дивіться, це ми вже пішли в якісь сплетні, в Києві, в палати. Олександрівська лікарня – одна із переліку в наказі КМДА і перша, куди почали звозити інфікованих коронавірусом у столиці. Серед госпіталізованих був і перший нардеп. Що було в моїй палаті? Я не знаю, наскільки вона велика, але я міг зробити чотири кроки вперед і один прямо до двері. Хтось був переді мною попередник, залишив той телевізор в палаті. Я залишив там, кажу, чайник, хтось залишив там мікрохвильовку, хтось маленький холодильник, Дніпрощі старий. Це Олександрівська лікарня, одна із опорних в боротьбі із ковід. Тут, крім нардепа Шахова, лежав також його колега-вельможний, а також олігарх Хорошковський. Після публікації наказу у КМДА видають недолугі пояснення. Віп-палати нібито готують для ув'язнених. Вони також мають право на лікування, і їм таке лікування потрібно забезпечити. Це все пробачте, на... пробачте, я трошки не зрозумів. Тобто оце операційний блок, оце все, що ми читаємо, оце те, що називається словом ВІП, це для людей з тюрми? Щось мені про це не віриться. Ви можете це вірити або це не вірити, але це е, вимоги відповідних служб. Зараз версія змінилася. Накази називають просто копію старих, попередніх документів, а віп-палати вже начебто були для іноземців. Завжди був наказ із закону України ще з 2003 року, здається, який не то, що зобов'язав, а передбачав в кожній лікарні, там, ну, в деяких категорій лікарні, створення скажімо так, резервних місць для того, щоб делегації іноземні, які в нас перебувають в країні, могли там пролікувати. В маленьких районних лікарнях медики самотужки шукали, чим і в чому їм лікувати людей. Столиці переймалися віп-палатами, а потенційні пацієнти цих палат переймалися та, в принципі, нічим не переймалися. Коли з екранів телевізорів людям забороняли виходити на вулиці, перепусткою до парку стали тільки собаки, а малий бізнес загинався, в той же час ті, хто ці правила писали, їх самі же порушували. А можна, будь ласка, американо? Американо з молоком, ти будеш? Вів. Американо з молоком я вип'ю. Не здумай взяти гроші. Так, добре, пригостите нас кави. Вона тут коштує не як в велюрі 500 гривень, тому можна. До речі, що у вас було з, власне, з бізнесом? Щось взагалі працювало тут? Як що працювало? Працювали державні установи, тому що поліція має працювати, лікарня має працювати. 100%. Я маю... Нарахувати зарплату вчителям лікарям всім. Бізнес був ну, ізольований, як він міг працювати. Питають, як був карантин, журналісти, як... Тоді було, знаєш, в березні. Та як, всі закрилися, товар псується, роби, що хочеш. Нардепи, бізнесмени, працівники СБУ – ось неповний перелік відвідувачів, яких журналісти «Бігу Синфо» в розпал карантину лише за кілька днів зустріли при вході в елітний столичний ресторан «Велюр». Його власник, скандальний нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко і сам не раз приїжджав до закладу, але будь-який стосунок до нього спростовував. Ну, той вопрос не ко мені. Ну, ви ж власник. Здрасте. Були у вас свої валюри? Ні. Не могло бути цього. 
тому що небожителі концентруються в великих містах, а не в малих. Вони там живуть і заробляють, бо там витрачають гроші інші небожителі. Розмови ці були постійно. Навіть не від того, що загинаємося, дай пораду, як бути. Тобто вони розуміють, що не можна, але коли можна, як можна. І тут почали сюжети про епіцентр. І тоді стало дуже весело. Чому можна їм? Чому не можна нам? Перші два місяці карантину для бізнесу були багатостраждальними. Закрили усе – кінотеатри, торгові центри, спортклуби і ринки. Але і тут безобранців долі не обійшлося. В той момент, коли працювати могли тільки продуктові магазини і аптеки, епіцентр нардепа Гереги теж на карантин не ходив. Типу, не шастайте, можете поки ремонт зробити. У виправдання порушень правил, коли навколо всі позичинялися – Окрім будматеріалів, поліція епіцентрів завалили масками, респіраторами і антисептиками. Товар дефіцитний і затребуваний, але й ціни на нього в епіцентрі не стримували. Такий собі будівельно-оптичний монополіст. А коли припаси розійшлися, Герега відправив за ними в Китай найбільший у світі літак – мрію. Мрію Гереги з пафосом зустрічають особисто президент і пів його офісу, секретар РНБО і міністр інфраструктури. Треба буде ще на Вікіпедії страничку обновити, а то читаєш, 800 було написано, значить вже 1300. Серед голосних заяв ніхто з чиновників так і не обмовився, що частина вантажу з мрії прилетіла для Герегіного епіцентру. Вони подавали це як гуманітарку, яку вигризли для українців. А потім ту саму вигризану гуманітарку з мрії Герега пропонував купити меру Києва Віталію Кличку і депутатам. На тому тижні літак «Мрія» доставив до України велику партію захисних медичних масок, окулярів, стерильних комбінезонів п'ятого ступеню захисту, а також інші товари проти епідемічного призначення. Коли буде замовлена велика партія, ціна буде меншою. Якщо буде ваша зацікавленість, то просимо вас звертатися зі всіма питаннями до визначених осіб в компанії «Епіцентр К». До цього подібних лісів від депутата Гереги до КМДА не надходило. Чому велюри епіцентри діють – це неправильно. Це мені взагалі не подобається, тому що це підриває довіру до влади як до інституції, як до держави. Ні, насправді місто живе своїм життям, от абсолютно. Всі кудись рухаються, всі щось. Вирішують, таксі чекають, автобуси ходять, магазини працюють. Десь приблизно, я думаю, як і в Києві. Дивай, сон церква, ти хотіла? Ну, треба поспілкуватися і попитати у священника, як тут було на свята. В Києві на вербну неділю навіть через, хоч лікарі її просили дуже сильно не ходити, всі пішли, святили, через це там потім були відкрито. Як взагалі все відбувалося, бо у вас тоді був тут самий-самий епіцентр хвороби. Освячення Пасхи в нас проходило в онлайн-режимі, і люди дуже дисципліновано проводили карантин. Це нам дуже прикро було, що такі обставини, що ми кілька місяців молилися в порожньому храмі. Ми побачили, що, в принципі, священник був без маски і багато дітей. Ну, дорослі люди в масках, дітей багато без масок. Стараємося закликати, бачите, ми не маємо такої можливості на силу когось угу. заставляти. В середині квітня, якраз під час головних релігійних свят, епіцентр хвороби з аеропортів і прикордонних пунктів перекочував у церкви. Молітесь. Постійтесь, ходіть в храм, причащайтесь і причащайте дітей маленьких. Не смотрите старшее поколение, младшее поколение. Все спешите в храм, читайте псалтир, Евангелие, обнимите друг друга, покройте все любовью, потому что за эти грехи Господь посылает всякого рода нам испытания. Врешті-решт результат таких закладів виглядав так – оточені поліцією церкви поодинокі прихожани, служіння без слухачів і десятки монахів та священників у лікарнях. Якраз в розпал релігійних свят, коли люди вже місяць сиділи по домівках, в 
країні була майже сотня померлих, а число інфікованих перевалило за три тисячі, Верховна Рада нарешті спромоглася створити спецфонд для боротьби з коронавірусом. З січня місяця, а протягом усього лютого ще не було у нас пацієнтів, говорила про те саме, що, що буде потрібно. Ну як, звернулася спочатку до основних інфекціоністів, тобто за відділення інфекційним і головного інфекціоніста області, це сприйнялося саркастично, що це вірус є панічним, несправжнім, неіснуючим і тому подібне, що ми нічого не потребуємо. Абсолютно жодних не було дій зроблено. До того, основний фінансовий удар по забезпеченню лікарів усім необхідним прийшовся на волонтерів та місцеві кошти. Бактерія не питає, хто кого утримує, правильно? 100%. Угу. То як ділили? Ну, як ділили? Ми їм дали кошти, щоб вони могли виконувати функцію медицини. Бо боротьбі з корінням. Мільйон 145 тисяч. Це дали і на ШВЛ, і на інші медикаменти, препарати. Це з бюджету була виробка? З бюджету громади, так а це було. А бюджет громади? Ну, це яка частина? Це... Близько 60 мільйонів. Ну, тобто це велике такі... Ну, мабуть, це такі... для маленького містечка в найбіднішому районі, найбіднішої області, мабуть, це так. Закупили ми за рахунок волонтерських коштів і за рахунок того, що міська рада і організувалися, і купили ми два апарати ШВЛ. Інна Іваненко очолює благодійну організацію «Пацієнти України», яка багато років займається захистом інтересів хворих та їхнього доступу до лікування. В перші дні, коли країна буквально закрилася на карантин, вони швидко переорієнтувалися і стали фактично тією ланкою, що поєднала тих, хто потребує допомоги, і тих, хто хоче допомогти. Всі дзвонили, казали, у нас немає нічого, у нас немає ні рукавичок, ні, ні навіть дезінфекторів, ні масок елементарних, як ми повинні працювати. І от е, в час, коли такі шалені кошти, коштують, коштує один респіратор, ми знаходимо постачальника, який готовий нам продати одну штуку за 55 гривень. Тоді от в Одесі ми знайшли людину, яка приїхала на цей склад до цього постачальника. Він своїми руками перераховував ці 10 тисяч респіраторів. І наш, машину з нашим грузом не випускали, були зачинені ворота, не випускали до того моменту, поки продавець не побачить кошти на своєму рахунку. Окрім респіраторів, благодійники шукали маски, рукавиці, бахіли, окуляри, костюми і антисептики. Усього за чотири місяці пацієнти України зібрали понад 20 мільйонів гривень. Захистом забезпечили 8 тисяч медиків. Команда працювала реально день і ніч. Ніхто не їв, ніхто не спав. 24 години на добу приходили імейли на пошту, всі щось робили, всі координували. У нас мільйон чатів одразу виникло по координації роботи з бізнесом, по логістиці, по закупівлях. Окрім захисту для лікарів, пацієнти України закуповували і обладнання для лікування хворих. Кисневі концентратори, монітори для ШВЛ і, власне, один апарат штучної вентиляції легень. На початках, якщо, наприклад, там квітень, травень, то там 60-70% всього, що отримував заклад, це приходило від, від громадських активістів, від благодійних організацій. Всі дуже довго чекали цих костюмів. Десь, мабуть, через два місяці після закупівлі вони тільки приїхали до лікарень. В той час, як ми е, здійснили закупівлю вже кількох партій великих таких костюмів, Ввели в свої характеристики теж цей стандарт, який в останній момент Міністерство охорони здоров'я запросило і побачили, що в принципі на українському ринку є багато, ну не багато, але є виробники, які відповідають теж цьому стандарту. Але МОЗ, схоже, хотіли інші костюми – не українські, а китайські. І не дешеві. Для цього там навіть скасовують угоду, яку вже погодило профільне підприємство медичні закупівлі. Буквально за ніч міністерство знаходить нового постачальника, при цьому збільшивши ціну вдвічі. У цю ж ніч потенційні 90 тисяч українських костюмів за 22 мільйони перетворюються на 70 тисяч китайських і вже за 35 мільйонів. Так ще й поставка від нічного продавця розтягується на півтора місяці. Тож з легкої руки МОЗ медики на кілька тижнів залишаються без захисту, адже інші закупівлі заморожені. Гроші зі спецфонду ще не прийшли. Довгий час ми сваримось зі Степаном. Нормально, конструктивно. Через те, що МОЗ бюрократично настільки складний, неповоротливий, що він не може нормально нічого швидко закупати.
Доки МОЗ грається з вірусом, то скасовує закупівлі взагалі, то змінює постачальників. Роль Міністерства охорони здоров'я переймає на себе «Нафтогаз». Компанія, яка вже точно не за медицину відповідає, терміново купує для лікарень 50 тисяч респіраторів, 500 тисяч костюмів захисту для лікарів і купу медобладнання. Ми насправді дуже вдячні, тому що власних коштів ну, от в державному бюджеті на сьогоднішній день у МОЗа лише 35 мільйонів гривень. Так. Нафтогаз. 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 Вони 500 тисяч так, 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 так. І це вони, вони дали, мабуть, в травні е, Велику кількість дали. Тим паче, що вони ще і те, і дали нам ультразвуковий апаларат. Просто необхідно в контексті епідемії поговорити про закупівлі. Знаєте, Міністерство охорони здоров'я багато і небезпідставно закидали, що вони погано проводять закупівлі, переплачують, роблять щось не те. Цього разу всі ці проблеми теж є, але вони не головні. Головна проблема – загалом МОЗ Просто нічого не зробив. Досі. Навіть особливо немає про що розповідати, якщо говорити конкретно про міністерські бюджети. Таке враження, що країна весь цей час виїжджала на резерві, акумульованому ще на початку епідемії, а потім міністерська тиша. А решта? Медзаклади, ну і не тільки. Вони вхопились в ідею спрощених коронавірусних закупівель і використали їх, а, ну, дуже часто не зовсім для боротьби з вірусом, м'яко кажучи. Ми мали дуже багато часу в порівнянні з іншими країнами, але із-за такої дебільної, дурної і нерозумної влади, керівництва, дійсно сталося так, як сталося, і багато медиків було інфіковано. Більшість закупівель для боротьби з ковід проводилися за спрощеною процедурою. Тобто замовник міг сам обирати постачальника, а не як зазвичай чекати, поки на відкритих торгах змагатимуться конкуренти, тим самим скорочуючи час закупівлі. Це значно спростило бюрократичну процедуру і одночасно відкрило ящик Пандори. Ми всі розуміємо, що так це було потрібно, бо треба було швидко, і як це зробити інакше, ну це питання. Але от як тільки дали відмашку, що так можна закупати, почалися там закупівля меблів, там якихось там пального, ну тобто тих речей, які на першій там стадії боротьби із коронавірусом, вони взагалі були не потрібні. У нас на сайті МОЗу була наступна інформація, що є в нас наявності 5 шевелів, угу. От, вони всі працюючі, як ви розумієте, а по факту у нас був один. Далі приходять, люди збирають кошти, збирають як лікарня, так і волонтери, і потім об'єднуються два рахунки, замовляють два апарати штучної вентиляції легенді. Тут люди збирали на два шевели, на один із них збирали 600 тисяч гривень. Натомість Наприклад, Сосницький літературний музей на Чернігівщині під приводом ковід за майже півмільйона відремонтував собі дах. Одеса. Тут інфекційна лікарня за антикоронавірусною процедурою розгорнула собі цілий ремонт і взялася оновлювати меблі. Лікарня в Одесі почала собі облаштовувати відділення, і там були такі витрати, на типу там дерев'яні таблички на двері за тисячу гривень штука. Ну, Скільки це масок? На що та табличка, якщо потрібні зараз маски? Проте тоді, коли ця пришвидшена процедура була і справді необхідною, виникали проблеми. Зараз ми пішли на відкриті торги, тому що не дозволяють нам по спрощеній системі закуповувати. Чому? Ну, спрощена ага. процедура – це тільки ті медикаменти, які входять в лікування ковіду. Ага. Але ви треба зрозуміти одне, що кожен хворий – це є особистість. Ага. Він має другу супутню патологію, і самими препаратами, які входять в ковід, угу. хворого не пролікуєш. Угу. Ми дали відповідь, дали відповідь і органам прокуратури і так далі. А що було робити? А, що? а в чому Ва... вас ще й прокуратура Життя, звинувачує? Е, ну, звинувачувала в тому, що чого ми не йшли на відкриті торги, закупили по спрощеній системі. Тобто лікарня не мала права без тендеру купити ліки, які не призначають при ковід, навіть якщо вони потрібні пацієнту, який ним хворіє. А в цей час деякі чиновники, користуючись спрощеною процедурою, банально робили ремонти своїх приміщень, обираючи тих постачальників і за тими цінами, які вони хотіли. Ніхто ж не контролює, принаймні від влади. Ти реально уявляєш? От зараз вона коштує 8 гривень. Угу. Пам'ятаєш, як ми їх купували? Там, а, там купували, це ж треба було знайти їх ще. Реально, я просто 8 гривень. Раніше вони продавалися як по ціні золота просто. І то тільки в інтернеті, в аптеці реально не знайти. 
було, була тільки початок карантину, то ціни були завищені, і це можна було зрозуміти, оскільки був ажіотаж. Але зараз ціни середні по ринку приблизно 3-5 гривень за одну маску, але досі знаходяться постачальники, які продають ці маски за 15-20 гривень. Юристи, побачивши завищені ціни, писали звернення до замовників. Ті у відповідь, побоюючись публічності, часто розривали угоди. Так, тільки завдяки роботи команди «Тисни» бюджету вдалося зекономити понад 160 мільйонів. У нас був дуже цікава відповідь від Харківського суду, який на п'ять листів виправдовувався, чому саме цей постачальник. Взагалі жалівся, що зараз дуже пішли неякісні постачальники і просив нас якогось постачальника порадити. Це ж матеріал, який викидається, там, ледь три години треба змінювати. Скільки цих масок треба? Які грошей можна було заробити, але а якщо є ви, але і це ж там десятки гривень. А якщо говорити про обладнання на обладнанні, це були не десятки, це сотні і мільйони. Якщо на захисті медиків паслися дрібні постачальники, розраховуючи на дрібні заробітки, то обладнання дозволяє виводити з бюджету одразу мільйони. Практично всі централізовані закупівлі для боротьби з ковід робилися за гроші із спецфонду. Гроші звідти роздавали поступово. Мозу із 66 мільярдів фонду спочатку дісталося лише якихось 3 мільярди. Вже пізніше, в липні, докинуло ще майже 11. Але навіть з такою доплатою це в 2,5 рази менше, ніж з антиковідного фонду дали на ремонт доріг. Так, теж може виглядати боротьба з ковід. 35 мільярдів дозволили буквально закатати в асфальт. Так-так, 66-мільярдного антиковідного фонду «Укравтодору» дісталося 35 мільярдів. Ще 7 мільярдів дали Мінекономіки для соціальних виплат. 3,5 мільярди – Мінсоцполітики на матеріальну допомогу та страхові виплати. Майже стільки ж отримали у МВС – 2,7 мільярди. Решту розкидали на інші відомства. Довиділили копам гроші, не зважаючи на те, що вони були практично єдиним міністерством, якому не порізали річний бюджет. Бо в фонд по боротьбі з ковід скинулося практично всі інші. Кишені силовиків не постраждали. Гроші додатково отримали для доплат поліцейським, які впродовж карантину безпосередньо контактували з громадянами. Адже поліція – друга після медичної служби у рейтингу контактних з інфікованими. Та ну ми ж хотіли з, з, з поліцейськими, які кожен день їздять, бачать, як місто проживало. Я все хтось мав наказ, у мене час. У нас ми мусимо реагувати на зареагування. У вас, а, ви реагуєте зараз, так? Да? Дякую. А от як реагували у столиці. Копи в десятьох затримували одного плавця на порожньому пляжі в гідропарку. То за таке реагування МВС роздавали доплати. А от обіцяні медикам надбавки у 300% нарахували не одразу з березня, а тільки після протестів і скандалу. Всі були в шоці, як отримали, прийшла смс яку зарплату. Це ж просто смішно. Попереджувальна акція. Де наші підвищення зарплати? Ти от маєш, угу. що я маю? Угу. Це я проробив майже 20 років угу. тут. За, за ці копійки. Маю сім'ю троє дітей. Що я можу проводувати? Якщо більшість грошей з фонду з боротьби з ковід пішли на що завгодно, крім боротьби з ковід, то навіщо цей фонд взагалі створювали? Чому б гроші просто не перекинути на профільне відомство? Хоча наш мозг так і не спромігся взяти на себе цю функцію. А там, де й брало, одразу вилазили історії з завищеними цінами чи маніпуляціями. Звідки вони брали цю орієнтовну ціну, мені тяжко сказати, я не знаю. Проте ми зрівняли їхню орієнтовну ціну, за яку вони збиралися закуповувати з реально нашими цінами, і побачили, що вони вдвічі, втричі дорожчі. Костюми по 488 гривень, коли волонтери закуповують їх за 215. Респіратори по 100 гривень, коли волонтери закуповують їх по 35. Захисні щитки по 150 гривень, коли волонтери закуповують їх по 52 гривні. І перші пацієнти – це були для нас люди, не те, щоб ми якби, боялися, ми просто вже розуміли, що багато хто з нас інфікується, тому що ми їх зустрічали у продачумних костюмах, тобто тканевих костюмах, які не є захисними саме від вірусної інфекції. З тих крихт, які навесні були виділені на засоби захисту для медиків, половина коштів ризикували розійтися на переплатах. Практично на кожному товарі з переліку орієнтовні ціни були вдвічі вищі, навіть за ринкові. 
Медичні закупівлі – це держпідприємство, через яке закуповується МОЗ. Але на відміну від міністерства, там бюджетні кошти економлять. І вже на перших торгах почали збивати МОЗівські ціни. Тільки на респіраторах вдалося зекономити 74%. У гривнях – це 91 мільйон від 123 запланованих МОЗом. Тож, якщо зараз ви думаєте, що лікарні без захисту, бо гроші швидко закінчилися, навіть попри шалену економію, то ні. У повному обсязі закуплені респіратори та захисні щитки, половина масок та частина від потрібної кількості рукавичок. Торги щодо окулярів не відбулися через відсутність пропозицій. Не закуплено жодного костюму, а це ж найбільша інтрига. На них МОЗ передбачив найбільшу частину виділених грошей – 2 мільярди 135 тисяч гривень. Отут мала би бути позиція МОЗ із приводу звинувачень у завищенні цін і прогальмування із закупівлями. Але за місяць довгих перемовин міністерство дало нам такий самий коментар, як в принципі проводило усі антиковідні закупівлі. Тож маємо тільки таке. У нас були розпочати всі процедури після того, коли Верховна Рада були прийняті відповідні закони. Вчасно ці закупівлі ви розпочали і ви вважаєте їх ефективними? Так, ну, тобто, що правильно? Так, да, я вважаю, що відразу, як у нас з'явилася така можливість, вони були розпочати. Ну, я вважаю, що ну, ефективність, я ж закуповую ДП медичні закупівлі, закуповую по тих алгоритмах, які йому дані. Ну, на сьогоднішній день місто Київ, опорні лікарні, ну, я буду, мабуть, говорити про свою, абсолютно повністю забезпечені зізами. Ми до кінця року. Давайте я розповім, що ми отримали від міста Києва. Ага, тобто від МОЗа ви не отримали нічого, правда? Ну, що то там було? Стриже траву прямо як дехто гроші на боротьбі з ковід. Центральний госпіталь Міністерства внутрішніх справ. В боротьбі з ковід госпіталь неопорний, тобто сюди не звозили інфікованих колонами і не складали штабелями на койки. Квітень. Розпал пандемії. Госпіталь МВС оголошує тендер на 50 апаратів штучної вентиляції легень. Звісно, обґрунтовують закупівлю ковід. Звісно, торги з одним учасником. Звісно, ціна замовлення вища за ринкову. Апарати ШВЛ, які на той час інші держустанови купували в середньому тисяч так по 800, приватна фірма обіцяє продати госпіталю за 1 мільйон 23 тисячі гривень за штуку. Тобто десь на чверть дорожче, ніж купували інші. На торгах перемогла, ну як перемогла, конкурентів не було, фірма «Мрія Медикал». Фірма була створена за три місяці до торгів і зі статутним капіталом у 20 тисяч гривень. От уявіть, за невиконання угоди на 51 мільйон компанія ризикує якоюсь двадцяткою. Ми написали заяву до замовника. Госпіталь відповів не одразу, десь через тиждень-два. Написав лист дуже короткий про те, що знайшовся благодійник і все, і тендер розірвали. Вже після заяви юристів тисни і скандалу госпіталь розірвав угоду. Як пояснили у МВСівському медзакладі, зникла потреба у такій кількості обладнання. Госпіталь отримав пропозицію щодо можливості отримання безоплатної благодійної допомоги у вигляді апаратів ШВЛ в кількості 30 штук. Поки розгорталася епопея з ШВЛами, під відом ЧРЦ на Аваковому медзаклад встиг провести ще одну закупівлю. Навіть не одну. І за них гроші вже не повернули. В один день із одним тим самим постачальником госпіталь МВС заключає дві угоди. На 823 тисячі гривень купує 10 тисяч літрів антисептика, на 46,5 мільйонів гривень – масок і костюмів. За два тижні на експрес-тести і три імуноаналізатори докидають ще 14 мільйонів. Ціни на товар з переліку вищі за ринкові. Переможець компанія «Технополіс-15». Це фірма з орбіти власника мережі магазинів побутової техніки та електроніки «Ельдорадо» Віктора Поліщука. Людина от прям дуже далеко від медицини, але дуже близької до грошей. Поліщук мав власний банк – Михайлівський. У 2016-му банк Поліщука лопнув, як мильна булька, залишивши по собі мільярдні борги. Банк на самом деле был небольшой, и э, потому, сколько потеряла банковская система, несопоставимо, сколько этот собственник, Полищук, на сегодняшний день 23 миллиарда гривен. Он должен сегодня банкам, э, фонду гарантования, который... Э, Украина. Да. 
Після банкрутства Михайлівського бізнес Поліщука заарештували, потім арешт зняли. Серед фірм, що фігурували в матеріалах кримінального провадження, була і «Технополіс-15», яка тепер вторгувала 61 мільйон від госпіталя МВС. А ось Rolls-Royce Phantom та автосупроводу, якими користується Поліщук, виїжджають з території Міністерства внутрішніх справ. Міністерство, яке зробило в нього шикарне замовлення. МВС і його структурні підрозділи взагалі встигли відзначитися на антиковідних закупівлях. МВС закуп... почав свої закупівлі раніше за МОЗ, ну, медичні. Ну, це, ж, це ж смішно. Ну, чому там, Нацпол так швидко взялися осваювати кошти? За чотири місяці МВС витратило понад 600 мільйонів гривень на закупівлі, пов'язані з боротьбою з ковід. Купували все – від масок до обладнання. Улюбленцем на торгах стало їхнє ж казене підприємство «Форд». Традиційно «Форд» займається виготовленням і постачанням зброї. Але у час коронавірусу підприємство швидко переорієнтувалося і почало постачати медичні товари. І тут не обійшлося без скандалу. За даними наших колег, один той самий товар для різних підрозділів МВС Форд продавав за різними цінами. Більше того, в деяких випадках Форд був просто прокладкою. Купував товари у Китаї, продавав своїм же, з мільйонними накрутками. Аналітики Центру протидії корупції отримали документи по одній з таких поставок і порівняли ціни. От різниця між тим, за що Форд купив і за що він віддав це у Центр обслуговування, приблизно десь 8 мільйонів. Це можуть, вони можуть поясняти це як там завгодно, там, перевезення, логістика, все що завгодно. І це ми рахуємо без ПДВ. Якщо ми ще не рахуємо ПДВ, то ціна буде ще, ще більшою. І от, от, от саме у цьому було питання, чи, ну, чи, чому вони замовляли через Форд. Бо це внутрішня структура, бо, мабуть, там, ну, як сказали, так вони і зробили. Да? Чи можна було б купити в Україні дешевше? Так, звісно, можна було б купити. І чи є це злочином? Ну, ми вважаємо, що так. Ми писали в НАБУ про це і дуже сподіваємося, що там прислухається і буде відкрите провадження. Ну і врешті-решт. Шкода, що такі історії можуть безслідно зникнути. Треба ж їх увіковічити. Тож тепер про боротьбу правоохоронців з ковід знімуть 20-хвилинний фільм. Мінкульт вже виділив на нього 1 мільйон гривень. Спрацювали всі, крім держави. Місцеві адміністрації виділяли кошти, волонтери, бізнес, гуманітарна допомога. Це все почало надходити і зараз ми бачимо, що вже є, в принципі, навіть такі запаси, які вони собі формують. Більшість лікарів запевняють, що поки мають усе необхідне – маски, костюми, рукавички. Частково полагодили ШВЛи, привозять ліки для хворих на ковід. В червні вже простіше, вже трошки більше почало поступати центрально. І зараз у нас є запас костюмів, комбінезонів, це близько 7 тисяч комбінезонів, які зараз є в нас запасі. Ну, зараз ми забезпечені, тому що зараз ми і через Мізрав отримуємо все необхідне. І місто Київ, Київська міська держадміністрація от нам також поставляє і кошти виділи для засобів індивідуального захисту. Але з кожним днем Україна б'є антирекорд по кількості інфікованих. Лікарняні палати переповнені. Люди не можуть дуже довго чогось боятися. Люди звикають до всього. Да? Я думаю, що зараз це великий ігнор. Зайдіть, подивіться, що в нас робиться, попробуйте попрацювати і зробіть свої висновки. Люди втрачають пильність просто. Ну, насправді вже не так. Ми звикаємо. Знаєте, як Судлан на передові вважається, якщо 40 днів він пробув, він втрачає пильність, тоді легше гине, він перестає остерігатися. Ми вже більше, як 40 днів в карантині. Введення весною жорсткого карантину влада пояснювала підготовкою медичної системи до найтрагічніших сценаріїв. Проте профільні відомства в цій підготовці зіграли найменшу роль. А високопосадовці своїми виходками ще й весь час провокували людей, аби вони цей карантин порушували. Тут і зізнання від головного санлікаря про закриття парків, щоб просто налякати, і похід президента в кав'ярню у компанії чиновників, коли це було заборонено. Ну і, звісно, заява Зеленського про бажання навмисно заразитися коронавірусом. Я хотіла собі пройти цей етап. Ну, хотіли заболіти. Заболіти, да. коронавірусом. Чому ж людям було легше все-таки? Після пом'якшення карантину Україна опинилася на порозі другої хвилі захворювання. Але навіть попри поділ урядом країни на зони, більшість людей сидіти вдома, здається, вже не готові.
Мені складно визначити той момент, коли всі забули на карантин, познімали маски, забули про соціальну дистанцію і так далі. Можливо, це було тоді, коли головний санлікар сказав, що ідіотська заборона – Гуляти в парках була спеціально, щоб не лякати людей. Можливо, це було тоді, коли еліти яскраво продемонстрували, що вони кладуть на карантинні обмеження, велюр, і все обурились. Однак зараз вже саме час згадати, що усі ці правила про маски, про соцдистанцію, про миття рук і так далі, вони все ж таки не для головного санлікаря, не для влади. Вони для вас самих, для того, щоб зберегти ваше здоров'я і здоров'я ваших близьких. Тому згадайте про них знову, якщо ви цього вже не робите. А на сьогодні все. Побачимось на нашому ютуб-каналі за кілька днів, а в телеефірі за тиждень. До зустрічі.